అస సంబంధ సమస్యలకు వింటర్ కేర్ ఎలా ఉంటుంది కేర్ తీసుకోకపోతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఈ సమస్యల తీవ్రత ఎలా పెరుగుతుంది ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ తలెత్తచ్చు శ్వాస సంబంధ ఎలర్జీలో ఆస్తమాగా మారుతున్నప్పుడు ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఆస్తమా అటాక్స్ అంటే ఏంటి హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు ఏంటి ఈ వివరాలు అందించడానికి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ మంతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు విషయం ఈ వింటర్లో శ్వాస సంబంధ సమస్యలు ఏమున్నా కూడా సివియర్ అవుతూ ఉంటాయి కదండి అంటే ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారు సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఎక్కువ మనకు చలికి ఎక్స్పోజ్ కాకపోవడం అనేది సో ఏంటంటే చల్లని వస్తువులు అనేవి కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకోవడం అనేది ఇవి తీసుకోకుండా మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలి సో జనరల్ గా ఏంటంటే తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకు కోల్డ్ రావడం అనేది సో దాంతోపాటు మీకస్ అనేది ఎక్కువ మనకు ఫామ్ అవడము సో దాంతో నోస్ అనేది బ్లాక్ అవడం అనేది జరుగుతుంటుంది సో నోస్ బ్లాక్ అవడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా మనం దాన్ని ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల ఇంటర్నల్ గా మనకు ఆ త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకు అది కనపడుతుంటాయి సో దాంతోపాటు ఏంటంటే కాఫ్ అనేది సో మనకు ఆ స్ఫూట మ్యూకస్ ఏదైతే ఉందో బయట రావాలంటే ప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో అయితే మనకు కంపల్సరీ ప్రెషర్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి సో నథింగ్ బట్ ఆ ప్రెషర్నే మనము కాఫ్ అది అంటుంటాం అనమాట సో దాన్ని అట్లనే మనకి ఇంటర్నల్గా కూడా లంగ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటుంటాయి అనమాట సో జనరల్గా ఈ విధంగా మనం ఈ వింటర్లో కొన్ని ఎక్కువ డస్ట్ కూడా ఎక్స్పోజ్ కాకపోవడం అనేది తీసుకున్న ఆహారంలో కొంచెం మనకు సమతుల్యత అనేది సో ఎక్కువ ఈ మన ఆయిల్ ఫుడ్స్ కావచ్చు ఇలాంటివి తీసుకోకపోవడం అనేది సో మెయిన్గా ఈ డస్ట్ అనేది ఒకటి పొల్యూషన్కి అది మనం ఎక్కువ శాతం దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకునే విధంగా చూసుకోవడం వల్ల కొన్ని రకంగా మనం దీన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ కాఫ్ కూడా ఈ దగ్గు అనేది పొడి దగ్గు అండ్ వెట్ కాఫ్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది కదండి ఏది ఎక్కువగా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటూ ఉంటుంది అంటారు సో చెప్పాలంటే రెండు రకాలకు కూడా మనకు కాంప్లికేటెడే ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటంటే వెట్ కాఫ్ కిందికి మనం దీన్ని మీకస్ అది ఫామ్ అవుతుండడం అనేది జరుగుతుంటుంది అనమాట సో అది ఎక్కువ మనకు ఇంటర్నల్గా లంగ్స్లో అది పెరిగిపోవడం అనేది వస్తుంటుంది దాంతోపాటు పిల్లి కూతుర్లాగా వస్తుంటుంది ఫస్ట్ వీటన్నిటికీ మూల కారణం ఏంటంటే అలర్జీ అనేది మెయిన్ అది ఫుడ్ అలర్జీ కావచ్చు లేదంటే డస్ట్ అలర్జీ కావచ్చు లేదంటే మనకు ఈ వాటర్ వల్ల కంటామినేటెడ్ వల్ల వచ్చే ఇది కావచ్చు సో వీటిలో ఏంటంటే మెయిన్గా మనకు ఈ ఫుడ్ వల్ల ప్లస్ మనకు ఈ పొల్యూషన్ వల్ల మనకు నియర్ మైనింగ్ ఏరియాలో ఉన్న ఈ పొల్యూషన్ వల్ల ఈ ఎయిర్ అనేది ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే రిఫ్లెక్షన్ అనేది తొందరగా చూడొచ్చు అనమాట సో ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఎప్పుడైతే తొందరగా చూస్తుంటాము సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా ఉన్న మీకస్ మెమరీ అంతా కూడా ఏంటంటే డ్రై అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంటుంటుంది సో ఇలాంటి కండిషన్స్లో మనం ఎక్కువ దాన్ని డ్రై కాఫ్ లాగా గమనించవచ్చు దాంట్లో మనకు డ్రై కాఫ్లో ఏంటంటే మనకు మీకస్ అనేది వద్ది దాన్ని స్పూటం అనేది అంటుంటారు సో మన పరిభాషలో ఏంటంటే అది మనకు ఉమ్ము కానీ అట్లా అంటుంటారు అనమాట సో నంజు అనేసి సో ఇది ఎక్కువ మనకు శాతం కనపడదు అనమాట అదే మనకు అదే మనకు ఎక్కువ ఫుడ్ వల్ల కొద్దిగా తీసుకోవడం వాటర్ కంటామినేటెడ్ వల్ల దాన్ని అట్లనే కంటిన్యూ అవడం వల్ల ఏమైతుంటుంది అంటే ఇంటర్నల్గా మీకస్ అనేది ఆ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల కూడా మీకస్ అనే ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంటుంది సో మీకస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అది ఇట్ సెల్ఫ్ అది మనకు ఒకసారి కాదనమాట ఎందుకంటే ఇంటర్నల్గా మనకు పాలిప్స్ అనేటి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట పాలిప్స్ అనేసి హైపర్ టర్మినేట్స్ అనేసి అది అంటుంటారు సో వీటి వల్ల ఏంటంటే మనకు ఆ రేణువులు అనేవి డస్ట్ రేణువులు కావచ్చు లేకపోతే మనకు పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ కావచ్చు అది ఎప్పుడైతే మనం ఇన్హేల్ చేస్తాము ఆ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటుందంటే ఆ రిఫ్లెక్షన్కు మనకు తుమ్ములు అది వస్తుంటాయి రిఫ్లెక్షన్ అనేది తుమ్ములు అనమాట స్నీజింగ్ అనేది కంటిన్యూస్గా వస్తుంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఇడియోస్ ఇంక్రీస్ అనేసి ఒక మనకు చెప్పుకోవచ్చు మెడికల్ పరిభాషలు మనకు అర్థమయ్యే విధంగా ఏంటంటే జనరల్గా ఏంటంటే హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటే సెన్సిటివ్నెస్ అయితే ఎవరైతే ఎక్కువ ఉంటారో వీళ్ళల్లో ఇవన్నీ కూడా తరచుగా మనకు అటాక్ అయితే వస్తుంటాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు డ్రై కాఫ్ కావచ్చు లేదంటే వెట్ కాఫ్ కావచ్చు రెండు విధాలుగా కూడా మనం గమనించవచ్చు అనమాట రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీస్ అయితే ఆ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే కొంతమందికి కంటిన్యూస్ గా స్నే చేసి తుమ్ములు అవి ఉండడం అనేది ఎలర్జీకి ఒక సిమ్టమ్ అంటారు సో రెస్పిరేటరీ అనేది దాంట్లో మనకు అస్తమాలు అనేది ఇన్హలేషన్ అస్తమాలు రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి బ్రాంకేల్ అనేసి ఒకటి వచ్చేసి కార్డియాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు దాంతోపాటు అలర్జీస్ అనేది ఫస్ట్ ఏంటంటే మూల కారణం ఈ అలర్జీస్తో వచ్చిన తర్వాత బాగా ఎక్కువ అయిన తర్వాతనే ఈ అస్తమా అనేది మనం ఎక్కువ శాతం గమనించవచ్చు సో అలర్జీస్ అనేది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు మీకస్ అది మనకు
ఏదైతే జలుబు కావచ్చు సో దాంతోపాటు హెడ్ ఏక్ రావడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి అనమాట ఇది మ్యూకస్ బాగా ఎక్కువైనప్పుడు ఎక్స్పైర్ అవ్వాలి కాబట్టి మనకు అది ఇనిషియల్గా మనకు వాటర్ లాగా ఉన్న తర్వాత మిల్కీ లాగా ఉన్న లేదంటే ఎల్లో ఇష్ కానీ లేదంటే ఎల్లో ఇష్ గ్రీన్గా కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఒక్కోసారి ఏమైతుంటుంది అంటే ఇన్హేల్ అయిపోతుంటుంది అనమాట ఇన్హేల్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే లంగ్స్లో టోటల్గా మనకు అస్తమా అంటే ఆయాసం రావడం గాలి పీల్చుకోవడం కొద్దిగా కష్టం రావడం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు అనేవి కష్టం ఉంటుంటాయి ఎందుకంటే గాలి పీల్చుకోవడం వల్ల కూడా ఇంటర్నల్గా అల్వీలోలు అనేది మనకు లోపల ఉంటుంది అనమాట అది మనకు కాలీఫ్లవర్ లాగా ఉంటుంటుంది సో ఇది మనం పీల్చుకున్న గాలిలో నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ రెండింటిని వేర్ చేసుకొని సో కావాల్సిన ఆక్సిజన్ లోపల ఉంచుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయట పంపిస్తుంటుంది సో అది మనకు అది మనకు మనం అది చేయి ఇలా చేతి ఫింగర్స్ అన్ని మనం ఓపెన్ చేసి ఇలా ఓపెన్ చేస్తాం ఆ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంటుంది మనము సో అది తీసుకోవడం అది మనం బయట వదిలేటప్పుడు ఏంటంటే ముడుచుకుపోతుంటుంది సో ఇదేంటంటే ఈ కండిషన్స్లో ఏంటంటే అది అస్తమానం కంటిన్యూగా క్లోజ్ అవ్వ ఉండడం వల్ల కూడా మనకు ఆ ఎయిర్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వదు అనమాట లోపలది బయటకు కానీ బయటది లోపల కాకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంటుంది అంటే ఆయాసం అనేది పెరుగుతుంటుంది సో మన గాలి కావాలన్నప్పుడు ఎక్కువ శాతం మనము డీ బ్రేత్ అనేది తీసుకుంటుంటారనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మ్యూకస్ వల్ల కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల కూడా సో లంగ్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంటుంది సో మనకు దానికి ఏంటంటే గాలి ఎక్కువ శాతం పీల్చినప్పుడు మనం ఫ్రీక్వెంట్గా డీ బ్రేత్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంటుందంటే మనకు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం పెరుగుతూ వస్తుంది శ్వాసక్రియ రేట్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంటుంది సో దీనివల్ల మనకు అక్కడ ఉన్న మజిల్స్ అవంతా కూడా మనకి ఎక్కువ అవడం వల్ల కూడా మజిల్ పెయిన్ రావడం అనేది పక్కల డొక్కలు అనేది ఎగరేయడం అనేది సో ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్నీ కూడా మనము గమనించవచ్చు అనమాట దీంట్లో అదేవిధంగా మనకు ఈ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే మనకు ఎక్కువ శాతం మనకు ఆ మ్యూకస్ అనేది ఇంటర్నల్గా ఉండడం వల్ల పిల్లి కూతురు లాగా సౌండ్ రావడం అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో దీంట్లో రాంకాయ్ అనేది మనకు క్రిపిటస్ అనేది అంటూ ఉంటారు సో దీని ఏంటంటే సో బయట ఏదో ఎక్స్పెల్ అవుతుంటే ఇన్ఫెక్షన్ అది మనకు తగ్గుతూ వస్తుంటుంది ఎక్స్పెల్ కాకుండా ఇంటర్నల్గానే ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే టోటల్గా లంగ్ అది మనకు కన్సల్టేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంటారు సిద్ధప్ప గారు కాల్ చేద్దామండి సిద్ధప్ప గారు హలో కొంతవరకు ఇది మెన్ లో ఈ సమస్యలు ఎక్కువ అనుకోవచ్చా అంటే వెదర్ కి పొల్యూషన్ కి బాగా ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు కదా మెన్ కి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అంటారా వృత్తిపరమైన కారణాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయా సో దీంట్లో జెండర్ అనేది ఫిమేల్ మేల్ అనేది జెండర్ లో అట్లా డిఫరెన్షియేషన్ ఏమి ఉండదు సో హైపర్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటే ఎవరైతే మనకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది ఆ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ వైటాలిటీ అనేది ఏవైతే తక్కువ ఉంటుందో వీళ్ళకు జనరల్ గా మనం గమనించవచ్చు మీరు అన్నారు కొద్ది పరంగా కొద్దిగా మనకు వృత్తిపరంగా కూడా ఎక్కువ మైనింగ్ ఏరియాస్ లో ఎక్కువ మనం వర్క్ చేసేట వాళ్ళకు లేదంటే మనకు ఎక్కువ డస్ట్ లో ఎక్కువ ఈ చేసే వాళ్ళకు కొంచెం ఈ ఇల్లు విల్లల్లో ఎక్కువ శాతం మనం గమనించవచ్చు అనమాట ఫర్టిలైజర్స్ కంపెనీస్ కావచ్చు లేదంటే కెమికల్ కంపెనీస్ కావచ్చు ఈ సరౌండింగ్స్ లో మనము నివసించే వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి లక్షణాలు శ్వాసకోశ లక్షణాలు అనేటివి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం ఎక్కువ శాతం గమనించవచ్చు అనమాట పిల్లలు తరచు దగ్గు జలుబులకు గ్రో అవుతూ ఉంటారు కదండి చిన్నప్పుడు మనం చూస్తుంటాం చాలా ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండడం తరచుగా గ్రో అవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ముందు ముందు ఈ శ్వాస సంబంధ సమస్యలు వచ్చే రిస్క్ కానీ ఆస్తమా వచ్చే రిస్క్ కానీ ఎక్కువని అనుకోవచ్చు అంటారా సో జనరల్గా ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకు మనము ఈ రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెరగడం కోసం వ్యాక్సినేషన్ అది చేయించడం వల్ల కొద్ది వరకు దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు లేదంటే వంశ పారంపర్యంగా ఏదైనా సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉండడం వల్ల చిన్నతనంలోనే వాళ్ళకు వాటిని గుర్తించడం ఫ్రీక్వెంట్ కోల్స్ ఎప్పుడైతే వస్తున్నాయి వాటిని ఆ లక్షణాలను బట్టి మనము కొంచెం చెక్ చేయించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పర్మనెంట్ గా రాకుండా ఉండేది చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మన చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు సో వాళ్ళకి వచ్చిన మనకు ఫ్రీక్వెంట్ కోల్స్ జనరల్ గా ఏంటంటే మనకు వాతావరణం వల్ల వచ్చే కోల్స్ కి ప్లస్ వీటికి సత్యాచాలు తేడా ఉంటుంది అనమాట సో వాతావరణం వల్ల చేంజెస్ వల్ల వచ్చే కోల్డ్ అయితే ఏమవుతుంటుందో వన్ వన్ టు సెవెన్ డేస్ లేదంటే మాక్సిమం టెన్ డేస్ వరకు అది మనకు వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటుంది అదే మనకి ఈ విధంగా మనకి ఇంటర్నల్ గా ఏదైనా మనకు ఈ అలర్జీకి సంబంధించి ఈస్నోఫీల్స్ కావచ్చు ఈస్నోఫీలియా కావచ్చు ఈస్నోఫీల్ రేట్ అది ఎక్కువ ఉండడం అది చెక్ చేయించుకోవడం వల్ల ఏంటంటే వీటిని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివి ఏమైనా టెండెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమైతుంటుంది అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా అది వెదర్ చేంజ్ అయినా కానీ కొన్ని మంత్స్ వరకు కదా దాన్ని కంటిన్యూ గా అవుతుంటుంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ కావచ్చు ట్వంటీ డేస్ కావచ్చు సో ఎవ్రీ మంత్ పర్టికులర్ టైమ్ లో అది కావచ్చు కొంతమందికి కంటిన్యూస్ గా కూడా ఉంటుంటది అనమాట సో ఇలాంటి లక్షణాలు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాన్
ఏం పని చేస్తారమ్మా మేము డ్రైవర్ అండి ఓకే ఓకే అది ముక్కు దీపుడు అంటే నోస్ ముక్కు బంద్ అవడం అట్లా ఏమన్నా అయితే ఉంటాయి కదా నోస్ బ్లాక్ అవడం అది ఏమన్నా ఉంటాయి కదా ఆ ఓన్లీ ముక్కు తుమ్ములు ఎక్కువ వస్తుంటాయి అండి తుమ్ములు ఎక్కువ వస్తుంటాయి ఓకే ఓకే అమ్మా అంటే ఎయిట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ అట్లా నోస్ బ్లాక్ అవడం అట్లా ఏమన్నా ఉంటాయి కదా కుడి ఏడమ అట్లా ఏమన్నా ఆ టైం ఉంది అట్లా ఉంది ఓన్లీ తుమ్ములు ఏ టైం లో ఎక్కువ వస్తుంటాయి అమ్మా జనరల్ గా మార్నింగ్ బాగా వస్తుంది సార్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 ఓ క్లాక్ 5:30 లా నెక్స్ట్ టైం మేము ఇదే ఫస్ట్ టైం ఆ ఇదివరకు ఏమన్నా ఉంది ఆ ప్రతి ఇంటి చలికాలం వస్తుంది సార్ ప్రతి చలికాలం లోనే వస్తుంటాయ వింటర్ సీజన్ లోనే వస్తుంది కాబట్టి సీజనల్ గా వేరియేషన్ ఉన్నది సో మనకు ఐస్నోఫిల్ అనే టెండెన్సీ ఉంది కాబట్టి మనం కొద్ది కొద్దిగా మనకు తీవ్రత కాకముందు చూపించుకోవడం వల్ల అది కంప్లీట్ గా దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా వీలంటే ఒకసారి డాక్టర్ ని కలిసండి సో అలర్జీ క్రైనైటిస్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు మీకు ఉన్న ప్రాబ్లం షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత ఎలర్జీస్ త్రీ టైప్స్ గా ఉంటుంటాయి కదండి గ్యాస్ట్రిక్ అని రెస్పిరేటరీ కాని స్కిల్ ఎలర్జీస్ ఇవన్నీ రిలేటెడ్ గా ఏమన్నా ఉంటుంటాయి ఆ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ రిలేటెడ్ గా ఉండడం రిస్క్ రావడం ఒకటి తర్వాత ఇంకోటి రావడం అలా రిస్క్ ఏమన్నా ఉంటుందా డిస్కస్ చేద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారి తోటి శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాల వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం సిద్ధప్ప గారు కాల్ చేద్దామండి సిద్ధప్ప గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మేడం నేను నాకు ఆలర్జీ ఉన్నది మేడం ఎక్కువగా ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉందండి సార్ ఈవెన్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ గా ఉంది సార్ అచ్చా ప్రాబ్లం అనేది ఏ విధంగా ఉంటది అది ఏదన్నా ఒక 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 ఏదన్నా శబ్దం వచ్చినా ఏదన్నా వెల్డింగ్ చేసినా ఏదన్నా స్ప్రే చేస్తే కూడా యాసిడ్ గాని పెయింట్ గాని ఏదన్నా కటింగ్ చేసినా గ్యాస్ కరెంట్ తో ఒక ఐరన్ కట్ చేసినా అట్లాంటి ఏదన్నా దగ్గర ఉండి ఆ స్మెల్ పీల్చుకుంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ఉన్నంతా నవల్ లాగా వచ్చేస్తుంది సార్ ఓకే అంటే మెడిసిన్ ఏమైనా వాడుతున్నారా అండి లేదు సార్ మీరు టీవీలో యాడ్ వస్తే నేను ఒక డిసైడ్ చేసుకున్నాను ఎక్కడ కళాలు అప్రోచ్ కావాలనే సమయానికి మీదే యాడ్ వచ్చింది ఓకే వృత్తిపరంగా వచ్చి మనకు చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఏంటంటే ఇది ఇంటర్నల్ గా మనకు ఉన్న ఈ స్నో ఫీల్స్ ప్లస్ ఈఎస్ఆర్ అనేది ఒకటి ఉంటది అనమాట బ్లడ్ లో అది ఎరిత్రోసైడ్ సెడిమెంటేషన్ రేట్ అని అంటుంటారు సో ఇది ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఇంటర్నల్ గా మనకు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ అనేటివి ఉండవు ఓన్లీ ఇచ్చింగ్ అనేది ఒకటే ఉంటది మనకు చిన్న దద్దులు రావడం లాంటిది ఏమైతే ఉండదు అనమాట అటోపిక్ డెర్మటైటిస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో మీరు వీలైతే ఒకసారి ఎందుకంటే బాడీకి మీకు ఆ కెమికల్ కావచ్చు లేకపోతే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ పడకపోవడం అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో దాంతోపాటు మీకు ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ అనేటివి ఇనిషియల్ గా మీకు సిబిపి ఏఎస్ఆర్ అది ప్లస్ దాంతోపాటు ఏఈస్ అనేది మూడు టెస్ట్లు అది చేయించుకొని వీలైతే డాక్టర్ ని ఒకసారి కన్సల్ట్ చేయండి సో మీరు దానికి కంప్లీట్ గా మనకు పరిష్కారం అనేది దొరుకుతుంది అండి మీకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అది ఏమి ఉండకండి హుస్సేన్ గారు కాల్ హుస్సేన్ గారు నమస్తే చెప్పండి ఆ గుంటికు పిలిగొంటుకునే వస్తుందండి ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉన్నదండి ఆ 15 రోజుల నుంచి ఉన్నదండి జలుబు దగ్గు ఏమైనా ఉంటున్నాయా తక్కువ మాత్రం ఇస్తాం దగ్గండి ఆ అసలు ఈ 15 రోజుల నుంచి అంతకు ముందు ఎప్పుడైతే ఏం లేదండి చెప్పుకోవచ్చు ఇంటర్నల్ గా మీకు లంగ్స్ అనేది మనకు ఇన్ఫెక్ట్ అవడం వల్ల కూడా 
ఆ బ్రీతింగ్ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంటుంది దాంతోపాటు ఫ్లమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది బయట రావాలంటే మనకు ప్రొడక్షన్ అనేది అంటే ప్రొడ్యూ మనకు బయట రా ప్రెషర్ అనేది అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అది కాఫ్ రూపంలోనే వస్తుంటుంది సో ఇంటర్నల్గా దాంతోపాటు ఏంటంటే అల్లులలో అది మనకు బ్రీతింగ్ అనేది ఫ్రీగా లేకపోవడం వల్ల కూడా కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఏంటంటే మనకు కాఫ్ అనేది ప్రొడక్టివ్ లాగా ఉంటుంది సో ఇది ఎక్కువ చల్లని వాతావరణంలోనే ఉంటుంటుంది కాబట్టి మనకు టైమింగ్ అనేది జనరల్గా నైట్ సో అర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్ అని ఎక్కువ ఉంటుంటుంది సో అక్కడ బ్రాంకైటిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళతో ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండము అది కంప్లీట్గా మనకు అది ఫర్దర్గా మీకు పీరియాడికల్లీ వస్తుంది అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇయర్ పీ పీరియాడికల్గా వస్తుంది ప్లస్ కొద్దిగా సీజనల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టెండెన్సీ ఉంది దాన్ని ఒకసారి కన్సల్ట్ చేయడం వల్ల అది క్లియర్ చేసుకోవచ్చు చంద్రమౌళి గారు కాల్ చంద్రమౌళి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉందమ్మా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి వస్తుందండి ఓకే ఇది ఇది ఫస్ట్ టైమ్ ఇది వరకు కూడా ఏమైనా ఉండేదా ఎంత మంది తుమ్ములు వస్తుంది బాగా డస్ట్ ఎలర్జీ ఓకే ఇంకేం ప్రాబ్లం అవుతుంది ఈ గొంతు కూడా పోయింది ఇప్పుడు ఓకే ఓకే నేను చెప్తానమ్మా సో ఇదేంటంటే జనరల్ గా ఏంటంటే బ్రాంకైటిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంటర్నల్ గా ఫస్ట్ మనకు అది అలర్జీతో స్టార్ట్ అయింది తుమ్ములు అది ఎక్కువ అవడం అనేది అలర్జీ అంటున్నారు దాంతోపాటు ఏంటంటే మీకస్ అది ఎక్కువ అవడం వల్ల ఇంటర్నల్ గా ఉన్న మనకు ఆ త్రోట్ అనేది కూడా ఏంటంటే ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంటుంది మీకస్ మెంబ్రైన్ అంతా కూడా డ్రై అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది దీంతో పాటు కాఫ్ అనేది కూడా ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది కాబట్టి దీన్ని మీరు అక్కడ బ్రాంకైటిస్ స్కిన్ కి లేదంటే అలర్జీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీలైతే మీరు ఒకసారి డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయండి సో దీన్ని కంప్లీట్ గా నివారించుకోవచ్చు లేదంటే ఇంటర్నల్ గా మనకు లంగ్స్ అది ఇన్ఫెక్ట్ అయితే మాత్రం సివియర్ గా అది సో ఇబ్బంది బ్రీతింగ్ అది ప్రాబ్లం అవుతుండొచ్చు ఆయాసం లాంటివి కూడా కండిషన్స్ అవి మనం గుర్తించవచ్చు అనమాట ఇనిషియల్ గా అలర్జీతో స్టార్ట్ అయ్యే వాటిని అనేది కూడా మనకి ఏంటంటే లంగ్ వర్క్ అది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంటుంది కాబట్టి వీరైతే ఒకసారి డాక్టర్ కన్సల్ట్ చేస్తే మీకు అది కంప్లీట్ గా క్లియర్ అయ్యేటట్టు చెప్తారు ఈ రెస్పిరేటరీ స్కిన్ గ్యాస్ట్రిక్ అలర్జీస్ ఏమైనా రిలేటెడ్ గా ఉంటూ ఉంటాయి సో కంపల్సరీ అండి ఎందుకంటే మనకు ఈ అస్తమా గాని ఇట్లా కంటిన్యూ గా ఉండడం వల్ల ఏమైతుంటది అంటే ఇంటర్నల్ గా మనకు ఆ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా ఏంటంటే డైజెషన్ మీద టోటల్ గా మనకు ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంటుంది సో ఇంపేర్డ్ డైజెషన్ అనేది ప్రాపర్ గా అవ్వకపోవడం వల్ల కొంతమంది మనకు కాన్స్టిపేషన్ లాంటివి కూడా కమ్యూనించవచ్చు అనమాట సో దాంతోపాటు మనకు ఈ అట్లా దాన్ని సివియర్ గా అట్లానే కంటిన్యూ గా మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు టోటల్ గా ఇది మనకు కొన్ని పెద్ద ప్రయోగులో మన అబ్జార్బ్షన్ అనేది మన ప్రాబ్లం అవ్వడం వల్ల కూడా ఏంటంటే సివియర్ కాన్స్టిపేషన్ అనేది మలబద్ధకం అనేది కూడా చూడొచ్చు అనమాట సో అస్తమా అనేది ఏంటంటే బ్రాంకేల్ అస్తమా ప్లస్ కార్డియాక్ అస్తమా రెండు రకాలుగా ఉంటుంటాయి అనమాట ఫస్ట్ మనం ఒకవేళ గమనించాల్సింది సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఇంకో అస్తమా అనే కండిషన్స్ ఉంటుంది అన్ని 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 టెస్టులు చేయించుకున్నా కొంతమంది నార్మల్గా ఉంటుంది ఈ రీసెంట్లీ కూడా ఏంటంటే అన్ని టెస్టులు చేయించినా కానీ సో లంగ్స్ అంతా క్లియర్గా ఉంటున్నాయి ఈస్నాఫీల్స్ నార్మల్గానే ఉంటున్నాయి అబ్సల్యూట్ ఈస్నాఫీల్స్ కూడా ఎలాంటి అలర్జీ కండిషన్స్ లేకపోయినా కూడా అస్తమా కొన్ని కండిషన్ లో చూడొచ్చు మనము ఇదేంటంటే మనకు మనం ఉండవలసిన బరువు కన్నా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా ఏంటంటే ఆయాసం అనేది ఒకటి వస్తుంటది అనమాట సో దీన్ని మనము ఒబేసిటీ కింద మనం ఒబేసిటీ బ్రాంకల్ అస్తమా కిందకి కన్సల్ట్ చేసుకోకూడదు సో దీంట్లో కార్డియాక్ అస్తమాలు ఏంటంటే మనకు మర్మర్స్ అనేటివి ఉండవు అంటే లంగ్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కానీ పిల్లి కూతురు లాగా ప్లస్ మీకస్ కానీ కాఫ్ అనేది లేకనా ఉంటుంటది అనమాట సో దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా గుర్తించుకోవాలి అది మనకు బ్రాంకేల్ అస్తమా అనుకోండి మనకు కాఫ్ కావచ్చు లేకపోతే మ్యూకస్ కావచ్చు లేకపోతే వీజింగ్ అనేది సో దాంతోపాటు అలర్జీస్ అంటే మనకు తుమ్ములు రావడం అనేది నోస్ బ్లాక్ అనేది సో త్రోట్ అనేది మనకు ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల వాయిస్ లో మన మార్పులు అనేటివి బొంగురు పోవడం అనేటివి వీళ్ళని గమనించవచ్చు అనమాట సో ఈ రెండింటికి ఏంటంటే వ్యత్యాసం అనేది చాలా ఉంటుంది కార్డియాక్ అస్తమ అనేది చాలా డేంజరస్ కండిషన్ అది మనకు బ్రాంకేల్ అస్తమ అనేది అంత ఇబ్బందికరంగా ఉండదు అనమాట రెండింటిని మనం కేర్ఫుల్ గా డయాగ్నోస్ చేసుకుని దాంతోపాటు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల వీటన్నిటిని కూడా మనం టోటల్ గా మనం క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పూర్తిగా నివారించుకోవచ్చు అనమాట మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు శారీరక మానసిక ఒత్తిడి ఎంతవరకు కారణాలు కావచ్చు ఆస్తమాకి మరి అటాక్స్ లాగా సిమ్టమ్స్ కూడా వస్తుంటాయి కదా హోమియో అప్పుడు కూడా తీసుకోవచ్చు డిస్కస్ చేద్దాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారితో శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం
స్ప్రేస్ నచ్చిపోయించారు స్ప్రే వాడుతున్నాను అది రెగ్యులర్ గా కూడా ఉండదు నాకు అంటే ఒక రోజు ఉంటది రెండు రోజులు ఉండదు ఒక రోజు ఉంటది అట్లా అంటే డైలీ ఉంటుందండి ఆల్మోస్ట్ మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి అంటున్నారు కదా రెగ్యులర్ డైలీ ఉంటుందా ఉంటుంది జనరల్ నెజల్ పాలిప్స్ అయి ఉండొచ్చు అనమాట రన్నింగ్ అది మనకు అలర్జిక్ కండిషన్ అనేది కనపడుతుంటుంది ఆ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇందాక మనం ఫస్ట్ లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఏంటంటే మ్యూకస్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అవడం వల్ల కూడా సో వాటర్ అంతా కూడా మనకు అది బయట వస్తుంది ఆ టెండెన్సీ ఉండడం వల్ల ఇంటర్నల్ గా సో నోస్ నుంచి మనకు ఈ ఐస్ కావచ్చు లేదంటే ఇయర్ కావచ్చు ఇంటర్నల్ గా మనకు ట్యూబ్స్ అనేటి కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో వీటిలో ఏంటంటే ఎయిర్ అనేది ఫిల్ ఎయిర్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంటుంది సో ఇప్పుడైతే మీకు మ్యూకస్ తో మనకు అది ఇది అయిపోవడం వల్ల కూడా ఏంటంటే సో మన డిఫికల్టీ మనకు ఆ మ్యూకస్ అంతా కూడా మనకు వాటర్ రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది రిఫ్లెక్షన్ వల్ల కూడా బయట వస్తుంటది కాబట్టి సో ఏంటంటే ఇది మనకు అలర్జిక్ రైనైటీస్ అని చెప్పొచ్చు అండి దీనికి కొద్ది ఇనిషియల్ గా మనకి ఏంటంటే కొద్ది రకాల మనకు ఎలాంటి కారణాలు కనపడకపోయినా ఇంటర్నల్ గా మనకు నోస్ లోపల ఉన్న ఆ సెప్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో డివేషన్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఇంటర్నల్ గా మనకు ఉన్న టర్మినేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కొంచెం అది ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల కూడా ఏంటంటే మనకు వాటి మీద ఆ మనకు డస్ట్ కావచ్చు లేదంటే మనం చల్లని వాతావరణం కావచ్చు సో లేకపోతే మనం తీసుకున్న ఆహారం వల్ల కావచ్చు ఆ రిఫ్లెక్షన్ వల్లనే కంటిన్యూస్ గా మనకు అది తుమ్ములు రావడం అనేది ఉంటుంది సో తుమ్ములు వచ్చినాక కూడా ఇది వాటర్ లాగా ఇది ఉండి ఉంటుంది అనమాట సో మీరు వీలైతే వస్తే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి అండి ఇది కంప్లీట్ గా మనకు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఇందాక టాబ్లెట్ అయితే వాడుతున్నాం అది బాడీని రెసిస్ట్ అయ్యేటి ప్లస్ మీకు కంట్రోల్ అయ్యేటి ఉంటుంది సో ఇంటర్నల్ గా మనకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది క్యాచ్ చేసి మనం దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే పర్మనెంట్ గా మీకు దీన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ శ్వాస సంబంధ సమస్యలను మానసిక శారీరక ఒత్తిడి అనేవి కూడా ఫ్లేరప్ చేస్తుంటాయా ఒకసారి ఆస్తమ అటాక్స్ లాగా వస్తుంటాయి కదండి ఆ కండిషన్ లో కూడా హోమియో వాడచ్చా సో వాడుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే మనకు ఈ బ్రాంకేల్ అస్తమా ఈ కండిషన్స్ లో అయితే మనం కంప్లీట్ గా మనం హోమియో వాడుకోవడం వల్ల ప్రాబ్లం ఉండదు అస్తమా అటాక్స్ అనేటువంటి అంటే మనం కార్డియాక్ అచ్చ వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వీటిని ఏంటంటే మనం ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు కార్డియాక్ అస్తమాలో ఎలాంటి మనకు ఈ మర్మర్స్ అనేటివి ఉండవు అనమాట సో దానికి మనం కేర్ఫుల్ గా ఇలాంటి కండిషన్స్ లో మనం కొంచెం అలోపతి కార్డియాలజిస్ట్ మనం కన్సల్ట్ చేసుకోవడం అనేది బెటర్ సో రిమైనింగ్ అయితే మనకు బ్రాంకేల్ అస్తమా ఈ కండిషన్స్ ఏంటంటే టోటల్ గా ఇంటర్నల్ గా ఉన్న మనం ఏవైతే అల్లుల్లో ఉన్నదో టోటల్ గా క్లియర్ అవడం కోసం మెడిసిన్స్ రెసిస్టెన్స్ పెరగడం కోసం పెరగడం కోసమే ఇస్తుంటాం కాబట్టి సో లోపల ఉన్న కాజ్ ఏదైతే ఉంటుంది అది టోటల్ గా మనం కొద్ది కొద్దిగా క్లియర్ అవడం వల్ల కూడా ఇది కంప్లీట్ గా క్లియర్ అవుతుంటది సో ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా గానీ ఒకసారి ఏంటంటే ఆ బ్రీతింగ్ అనేది కొంచెం డిఫికల్టీగా ఉంటది సో దీన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ గా ఉన్న ఆ అల్లుల అనేది ఏదైతే ఉంటుంది మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవడం అనేది క్లోజ్ అవడం వల్ల కూడా మనకు ఫ్రీగా ఉండదు సో ఇది ఇట్లా కంటిన్యూ అవడం వల్ల ఏంటంటే లంగ్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంటుంది అనమాట దాన్ని మనం పిఎఫ్టి ద్వారా పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ద్వారా కొంచెం ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మనకు అది రెసిస్ట్ అయితే వస్తుందో ఆటోమేటిక్ దానికి మనకు అది మెడిసిన్స్ అనేది కూడా కొద్దిగా పని చేయడం అనేది తగ్గిపోతుంది ఇంటర్నల్ కాజ్ అనేది ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేస్తాం అప్పుడు మనకి మెడిసిన్స్ కి రెస్పాండ్ అవడం అనేది జరుగుతుంటది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం దాన్ని టోటల్ గా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు శ్రీకాంత్ శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు వింటర్ కేర్ ఎలా ఉంటుంది నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దీ జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే ఆ కాంప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అలర్జీస్ ఎలా ఆస్తమాగా మారుతుంటాయి అండ్ హోమియోలో ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్